era tal el desastre en mi pelo que dije, no, no lo puedo llevar suelto, debo hacer algo sí. con él. Esto es algo que yo hago todas las noches hace 20 años. <risa> bueno, hoy ha venido un chico muy talentoso, cantante, músico, eh, viene a presentar su canción Fiesta. Eh, es mexicano y lo queremos mucho. Es Fedro. Un aplauso para él, por favor. Sí, va a estar bueno conversar con él. Promete, promete. Sí, claro. sí. Eh, Antes, un breve repaso de la actualidad. El eh, ex candidato presidencial venezolano Enrique Capriles está en Santiago de Chile, como ustedes saben. Eh, él quería reunirse con el presidente chileno Sebastián Piñera. De hecho, eh, se están reuniendo ahora como dicen en Chile, en este minuto. No en la Casa de Gobierno, en el Palacio de la Moneda, se han reunido en casa de un senador amigo de Piñera, Jovino Novoa. Y Capriles, que en mi opinión ganó limpiamente las elecciones el pasado 14 de abril, solo que le hicieron trampa y no le reconocieron el triunfo, llegando a Chile, dio una entrevista con CNN Chile y dijo una frase que, que sonaba bien. Dijo, Venezuela es el mejor país del mundo, con el peor gobierno del mundo. Uh -huh. eh, así lo dijo Enrique en Santiago hoy. Tenemos el mejor país del mundo, que es nuestro país, que nos sentimos muy orgullosos de ser venezolanos, pero tenemos el peor gobierno de toda la región. ¿Qué te pareció? Es un buen punto. Es un buen punto. Ahora, si lo dice fuera de Venezuela, tal vez los chilenos... ¿Se han sentido un poco mal o no, o no crees? Eh, sí, ¿No? Eh, sí, es verdad. Llegar a Chile y decir eh, Venezuela es el mejor país del mundo, <risa> implícitamente que, claro. eh, supone decir que Chile claro. no es el mejor no, país del no, mundo. No. El reportero chileno puede haberse sentido un poco incómodo. Claro, claro. Creo que lo que Enrique quiso decir es que Venezuela podría estar mejor. O sea, claro. Esa es la, la, la idea de la frase, yo creo que está bien. Es una frase que dicha en Venezuela queda redonda. Claro. <risa> Dicha llegando a Chile y somos en Venezuela el mejor país del mundo puede, puede sonar levemente indelicado. Pero lo que él quiso decir es que el gobierno de Venezuela es muy incompetente. Sí. Yo tengo... y que lo haría mucho mejor. Sí, yo tengo en coment... eso estamos de acuerdo. Sí, de acuerdo. Un comentario que hacer con mucho respeto a Enrique. ¿Cuál? Parece que estuviera resfriado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque habla así como por la nariz. ¿Ah, sí? Pero me gusta. O sea, pero, pero habla como... Eh, si una quiere. voz nasal, como sí. congestionada. Sí, tiene ¿Eh? una voz congestionada. ¿Y eso tiene solución? ¿Tiene arreglo? No lo sé. Yo sí. ¿Cuál es? Eh, un desahogo estático, sexual, un orgasmo salvaje. <risa> es que este es un hombre que no tiene esposa ni novia, ni novio, ni, claro. ni, ni nada, ni la, nada. La entonces, congestión en general, entonces. Mucha abstinencia. <risa> Luego Enrique pasó por el Congreso chileno, lo recibieron con todos los honores. Para mí, Enrique Capriles es el presidente legítimo de Venezuela. Para mí también. Sí. sí. Y un varón atlético. Muy guapo. Guapo. 41 años recién cumplidos. Y Enrique dijo que el Senado chileno eh, le está exigiendo a la dictadura de Caracas que cumpla lo que acordó UNASUR en Lima. ¿Qué acordó UNASUR en Lima? Que las elecciones se sometan a una auditoría. Uh -huh. Pero eso en Venezuela no va a pasar. Ha sido entregado ahora un acuerdo del Senado que fue aprobado en forma unánime para eh, solicitar el cumplimiento del compromiso asumido en UNASUR. ¿Se ha cortado el pelo, Enrique? Sí. ¿Ah? Tiene un corte... M más como eh, serio. Serio, serio castrense casi, ¿eh? Un corte casi de cuartel. ¿no? Sí, eso iba sí. a decir, pero no sé cómo El corte que mi madre quisiera que yo me... Exacto. Que, que yo me... Ese es el corte. <risa> pero que no... Pero te lo podemos hacer. Te, par... te atrás te dejamos chiquitito, pero te dejamos tu flequillo de lado. No, no. <risa> Antes muerto. ¿Por qué? Antes muerto. Me da un me da, entro en un estado de coma si a mí me cortan este pelo. Eh, porque a mí de niño me lo cortaban así como a Enrique. Y entonces sí, mi sueño de niño... De claro, mi padre que era muy militar. Y entonces, mi sueño de niño era algún día voy a tener el pelo largo. Eh, claro, no es mío, es una peluca que me regaló claro. el caguillo, pero... Sí. <risa> pero lo que yo quiero es un día verte así con mi peinado. Eso me encantaría, por ejemplo. ¿No? ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Y con tu ropa? Pero imagínate, eso ya sería el éxito total. Pareja moderna. Bueno, el senador chileno eh, Eduardo Frey, que fue presidente, que es hijo de presidente y que uh -huh. fue candidato presidencial, perdió en las últimas elecciones con, uh, 
con el actual presidente Piñera, pues es un, es un político muy honorable, recibió a Capriles, bien por, bien él. por él, o la señora Bachelet no quiso recibirlo, mal por ella, uh -huh. me parece que podría haber tenido un gesto de reconocimiento a Capriles, sí. que a su vez es un gesto de reconocimiento a los 7 millones 300 mil venezolanos que votaron por Enrique. Claro, pero se ve que ella no, no quería meterse en no lío. No quiso, dijo no tengo tiempo, no, no uh -huh. me alcanza en la agenda, no le creemos y en cambio uh -huh. Frey sí estuvo con Capriles. Una práctica habitual en las visitas de los jefes de Estado y de los ex jefes de Estado reunirse con el gobierno y oposición en todos los países democráticos. Yo no sé por qué se crea este temporal en un vaso de agua, porque viene un gobernador que ha tenido el 50% de apoyo en la elección presidencial y no puede ser recibido por el gobierno y por la oposición. Muy bien dicho por el senador Frey, ¿no es cierto? Sí, bien, bien por él. Bien, bien qué? por recibir a Enrique. Muy bien por recibir a Enrique. Y bien por ser un político con esa nariz, ¿no? Es una nariz formidable. Si eres nieto de Frey, te sientas en su cabeza y te tiras por el tobogán. Ah, su claro. ¿No? ¿Se puede jugar? Sí. Y luego Frey dijo que, hey, en las últimas elecciones en Venezuela, el 14 de abril, sí. no permitieron observadores internacionales. Él llamó la atención sobre eso y dijo sí. que es muy importante que una elección cuestionada uh -huh. eh, puedan ir observadores internacionales a verificar que es limpia. Claro, ¿no? que es lo que debieron hacer en Venezuela. Correcto, pero no hicieron. Pero no se lo iban a permitir. pues. Supongo. Claro, porque ya estaban amañando la cosa. Sí. Y Chile retornó a la democracia, fue precisamente porque el año 88 tuvimos todos los observadores internacionales, hicimos una contabilidad paralela de los votos y creamos un comité de elecciones libres para permitir que hubiera una elección y que la gente se inscribiera. Y eso permitió el retorno a la democracia. Yo estuve en Venezuela el año pasado, pedimos la autorización para ser observadores de elección, no se permiten los observadores en la elección en Venezuela. Es un punto bien eh, significativo, ¿eh? Sí. Eh, este en el que pone énfasis el expresidente chileno Frey, con Capriles ahí a su lado, hoy en Santiago de Chile, que la, la elección viciada venezolana de abril no fue sometida a la observación, sí. uh -huh. no dejaron a la participar vigilancia, a, claro, a personas que... Personas confiables, de uh -huh. ¿no? De otros países. Bueno. Esta semana en Chile ha sido políticamente muy movida porque sí. el candidato presidencial de la derecha, uh -huh. de la alianza, Pablo Longueira, que había ganado el pasado 30 de junio las primarias, las primarias. Andrés Salamán. Y se iba a enfrentar ahora con Bachelet. Se iba a noviembre. enfrentar en noviembre, el 7 de noviembre con Bachelet. Y se había preparado toda su vida para eso, para ser por lo menos candidato presidencial y por lo más presidente de Chile. Sí. Pero Longueira eh, se deprimió. Le dio una severa depresión, les pidió a sus hijos que salieran a dar una, una rueda de prensa el anuncio de que retiraba su candidatura. Esto ha provocado conmoción en Chile. Claro, ¿no? imagínate. Yo nunca he visto a un candidato renunciar a las puertas de, 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 de ser casi presidente. Por una depresión. Hemos visto candidatos renunciar porque le encuentran a un amante, ah, bueno, un claro. escándalo. Pero... Porque está, no, no entiendo, no me queda claro, me hace pensar que hay algo detrás de, de eso y sí. una razón más de peso, pero sí. no sé. Y que la depresión es un pretexto o una mejor. coartada es, es para una quedar bien. Posibilidad. La otra posibilidad es que realmente le ha dado una depresión sí. tremenda porque él es un hombre ultra religioso, Ajá. tiene siete hijos. Uh -huh. Eh, está casado desde que es niño. Sí. Eh, y entonces de repente eso también deprime, pues no. Claro. ¿No? claro. Ya, ya, ya ese es un cuadro depresivo, ¿no? Claro, qué sé yo, de repente no ha dormido bien no las, ha dormido las bien. últimas Exacto. La cosa es que la señora Bachelet, acá hay una ironía, ¿no? Porque la elección presidencial chilena era entre un hombre, sí. el macho, Ajá. ultra religioso, con siete hijos, y una señora. Sí. La señora Bachelet no es ultra religiosa, es agnóstica. ¿Quién se deprime? ¿El sexo débil? No, la señora Bachelet no se deprime. Se deprime el hombre. El hombre dice, ay, estoy cansado, me deprimo, no puedo, no quiero, me quedo en la cama. Ah. La señora Bachelet se supone que la mujer es el sexo débil, ¿no? Ella ya fue presidenta cuatro años, no está deprimida y quiere ser cuatro años presidenta. Y entonces el chileno ha hecho esta broma diciendo cómo Bachelet tomó la noticia del retiro depresivo de Longueira. 
Así estaría el comando de la chilena al momento de enterarse de la noticia. ¿Qué te parece, don Nelson Ávila, este colgorio? Hay que reírse, ¿no? Sí, sí, pero igual es impactante. Yo, yo quiero seguir esta noticia un, un poco más para saber qué, ¿En qué, termina? qué realmente pasa, ¿no? O sea, sí. si realmente eres una depresión, porque si es una depresión también, no sé, ¿por qué no trata de solucionarlo en, en vez de renunciar en ese momento? Una depresión se cura en, en yo te curo la depresión en cuatro horas. <risa> Me das una en de tus pastillas. Cuatro horas, sí. <risa> Te sirvo un par de coronas, te hago un buen ceviche. ¡Claro! Eh, sí, ponemos te doy un... un par de pastillas eh, antidepresivas. ¡Claro! Y ponemos una buena música, sí. programa Laura Voz. No, eso sí nos deprimiría. Pero algo mejor que eso, ¿eh? Sí. Que pase el desgraciado. Ajá. Bueno, en fin, entonces en Chile se siguen riendo del retiro depresivo de Pablo Longueira, que representaba un partido muy conservador, la UDI. Y han hecho esto que en Internet ahora todo el mundo bromea. Veamos. No hay algo que democrático. Bueno, porque, digamos, él gana la nominación de su partido, luego gana las primarias contra sí. el candidato de Renovación Nacional y luego se autodestruye. ¿no? Sí. Se deprime, no atiende el teléfono, no sale de su casa. Les pide a sus hijos que den la, la noticia de su depresión. Ah, me parece que eso es un error. Error, sí, ¿no? error. Si yo algún día me deprimo al punto de no poder venir aquí al programa, lo último que haría sería pedirle a una de mis hijas que salga aquí en el programa diciendo mi papi está deprimido. No, pues, no, claro. ¿no? En todo caso lo haría yo con mucho sacrificio, ¿no? <risa> Sufriendo. Con mucho sacrificio. Sí, pero, claro, no, pero tú, claro. ninguna de tus hijas. No, yo vengo deprimido. Yo estoy, de, yo, yo, yo estoy deprimido hace 30 años. Eso es verdad, ¿Ah? sí. Y, bueno, eh, Pablo Longueira, entonces, esto despertó nuestra curiosidad. Yo me puse a ver... Dije, a ver, Pablo Longueira, vamos a, a ver las últimas apariciones de este señor. Sí. No es un muchacho, tiene 54 años. Para ver si ya en su rostro, en su lenguaje corporal, Ajá. él podía... Había alguna señal de Correcto. depresión o, o de ¿Ah? algo que no estuviera bien. Algo que no estuviera bien. Y entonces encontramos esto. Esta imagen pertenece, es muy reciente, a mayo sí. pasado. Estamos mediados de julio, sí. Sí. hace mes y medio. Él fue un programa en Chile, de Chilevisión, sí. y un periodista muy importante que se llama Fernando Paulsen lo puso en serios aprietos. Es muy doloroso de mirar esto. Es muy doloroso porque Paulsen le dijo, oiga, señor Longueira, usted está mintiendo. Usted en el plebiscito del año 88, que perdió Pinochet, sí. eh, Longueira había sido viceministro de Pinochet, era pinochetista, Longueira decía que él había votado a favor de Pinochet, o sea, por el sí. Paulsen le dijo, no, usted no votó, usted miente. Ajá. Es un momento muy revelador porque eh, la consistencia de Longueira se diluye claro. como un alcacelser en un vaso de agua. Claro, ¿no? claro, ni siquiera tiene los reflejos para mentir o para contradecir con, con ferocidad al periodista. No. No. Es Queda el... realmente muy, en muy shock. abochornado, en muy, shock. muy pillado con los pantalones abajo, sí. ¿no? Esto antes de deprimirse, pero claro, ya a mí, si, me, si yo soy candidato presidencial y me vapulean así en un programa, me deprimo de todas maneras. Sí. Sí. sí la, Entonces, fíjate que me estoy preguntando, que me estoy preguntando, Entonces, final, Pablo, no, lo que me estoy preguntando es por qué me está faltando la verdad. ¿Cómo? Lo que estoy preguntándome en estos momentos es por qué me está faltando la verdad. ¿A quién? ¿Tú? Quién, sí. ¿Tú? ¿A mí? ¿En qué sentido? Perdón? Dijiste que habías votado por el sí. Sí. No pudiste haber votado por el sí. Porque te inscribiste el año 89, no el 88. ¿Cómo? Perdona, hay una investigación que se dio a conocer, la conocí yo, que se le pidió al CERVEL una serie de los candidatos decir exactamente cuándo había sido su primera inscripción electoral, ¿Sí? y aparecen todos los candidatos, y apareces tú, Pablo Longueira Montes, San Bernardo, fecha de primera inscripción, el 15 de junio de 1989, por lo tanto no pudiste haber votado sí para el 88, y era secretario general de la UDI, mi pregunta sencilla tenía que ver... ¿Por qué perdona, no? Fernando, perdóname. ¿Por qué no? ¿Qué, qué, qué sentías tú que no, no, no había que votar? No, Fernando, pero perdóname. Dime. Pero estoy sorprendido. Voy a... Me imagino. Pero voy ya a me sorprendí. <risa> me, me, no te... Pero perdóname, te, te muestro los papeles, Tomás. Entendido. Sí, está bien, Fernando, no, no... 
Imagínate si hubiera dicho que no voté, diría que no voté. No, es no, que mi, mi, mi pregunta no, es, Fernando, pero ¿había alguna razón mí, por pero, la cual tú la elección más importante de Pinochet, tú decidiste no votar por no, él? Fernando, pero... ¿Había alguna razón? ¿En una de esas esa es tu opinión? ¿En una de esas es tu opinión del pasado? Fernando, ¿o no? Fernando, mira, yo que, que lamento que el programa, yo lo único que quería es hablar del futuro, la propuesta, ok, y, y me sale con una sorpresa que, es que, es que no yo, voté en... Es que tú me llamaste, sí. confundiste si voté o no, porque la verdad es que hay una cosa que te quiero decir. Ahora me confundiste, ya no sé si voté o no. Claro. Bueno, esa es una admisión de culpa, ¿no? Total. Evidentemente el periodista ha hecho su tarea, lo ha pillado en falta, mintiendo, le demuestra que él no pudo haber votado el año 88 porque no estaba inscrito, y el político... Eh, en lugar de decir, pido disculpas, efectivamente, falté a la verdad, sí. ¿no? Eh, sí. Era una opción. Señor sí. periodista, tiene usted razón, ha hecho una buena investigación y... Usted sabe, los políticos somos unos mentirosos. <risa> Pero eso no... No, la otra bueno. opción era... La más que, probable era que como... Que fuera un caradura. Claro, y que dijera, no, lo que usted está diciendo no es Ese verdad. papel es falso, es apócrifo. <risa> ¿No es cierto? Eso claro. lo hubiera dicho Laura Bozo. Claro. Claro, o sí. cualquier otro político un poquito más avispado. Pero él, eh, pero Fernando, perdóname, pero Fernando... No, perdón. ¿y cómo eh, va a decir que, que no se acuerda y que ya empezó a dudar? Ah. Era una elección importante, no, era el, el plebiscito del sí y el no. La histórica, del sí y el no, del sí y el no, que ganó el no. Y que obligó a Pinochet a dejar el poder dos años después. Sí. El sí y el no. A propósito de sí y no, y eh, uh -huh. en un plano un poquito más humorístico... Nuestra hija Zoe, que tiene poco más de dos años, está en una fase... Y esto es normal, ¿lo amor? Sí. En eh, una fase de... De decir no a todo lo que se le decimos. Cualquier cosa. Yo le pregunto, amor, ¿me quieres? No. <risa> eh, claro. ¿Soy tu papá? No. no. <risa> Yo le ¿Quieres digo... ir a Disney? No. No. Claro. Es un no instintivo. Instintivo. Pero para todo. Entonces yo me había preocupado, pero... Claro, pero yo le yo, yo, te, yo le decía, no, amor, es normal. Es normal. Es normal, los niños pasan por esa etapa. Y entonces le enseñé un, un, un video que había encontrado que en el que una niña dice que no, incluso más veces que nuestra hija sola. Claro, con lo cual me quedé muy, muy tranquilo sí. porque Silvia me demostró que esto es una, una fase, una fase infantil, sí. una fase que yo no he conocido, porque si yo le decía a mi papá todos esos nos que yes. dice la niña a continuación, eh, mi, mi padre, eh, yo creo que hubiera tomado medidas correctivas. Se hubiera, claro, cortado el pelo a coco. Sí, pero fíjense, esta niña es genial, es genial. ¿no? Es muy histriónica. Es genial. Did you have a good Christmas? No. Do you love your mommy? No. Do you love your daddy? No, no, no. <laughs> Do you love your uncle Javan? No. Do you love your grandparents? No, no, no. Do you want a million dollars? No, no. Do you love your Duffy? No, no. Do you no, want to no. go night night? No, no. Do you love bath time? No, no. Is there anything you like? No, no. Ah, eso es todo lo que tendría que haber hecho Longueira, ¿no? Exacto. Cuando el tipo le saca el papel, tendría que haber dicho, no, 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 no. Yeah. Claro, y quedarse ahí. La niña lo hace mejor que él. Pero por supuesto. No, es, es increíble. Qué genia la niña, ¿no? Sí, absoluta. Y entonces hoy... Claro, entonces a, ahora yo dije, no, pero tengo que firmar aunque sea un ratito a nuestra hija Zoe diciendo que no. Que no. No, y... Y eso es una sorpresa porque hacía ya un tiempo que no, no traíamos videitos de Zoe y a pedido del público un poco también. Ese es un video en el que nuestra hija Zoe se expresa con mucha libertad. ¿Apago? ¿Apago? No. Apago. 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 Cambia la película entonces. ¿Pongo otra? ¿Pongo otra? ¿Pongo Dora? ¿Pongo Dora? No. No. Eh, ¿Vas a dormir ya? ¿Dormimos ya? No. No. Ay. Apago la luz entonces. No. Es muy suave para decir que sí. no. Es que estaba distraída. Sí. No, por favor, no crean que eso es así, es la suavidad siempre. No, ¿Cómo no, ha crecido, no. ¿no? Sí. Sí. Ah, qué emoción verla. ¿Y luego? Claro. En ese momento eh, su no era como muy suave, pero... Porque está mirando la tele. Pero, claro. Porque estaba mirando la televisión, pero a continuación tenemos un video en el que Sobe demuestra 
que es una digna hija de su padre, porque ¿De veras? tiene, sí, tiene eh, tu, tu coraje, tu, no sé, tu, tu, tu fuerza para decir que no. <risa> Veamos. Ahora sí. Bye. ¿Por? Bye. ¿Me voy? Bye. 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 Yeah, chao. ¿Por qué te dijo vaya vale, así? <risa> me botó de su cuarto. Bueno, sí. Me... No quería estar contigo. No, no quería. Me botó de su cuarto. Bueno, ha entrado en esa etapa, ¿no? Quizá que el lado de la adolescencia un poco antes de tiempo. Pero le gusta estar sola. Es fantástico porque en estos tiempos los padres nos reímos cuando nuestra sí, hija claro. nos bota del cuarto. A mí me parece divertido. Si esto ocurría hace 40 años, nadie se reía. A mí me parece divertidísimo. Sí, como me han cambiado los tiempos. Claro. Qué bueno, ¿no? Me encanta que, que se ha instalado se el humor. Porque en otro video que tú trajiste, un padre le pregunta a su hijita, más o menos de una edad equivalente a la de nuestra hija, sí. ¿a quién quieres más? Al, al, ¿A mí, a papá o a mamá? ¿no? Y fíjense sí. cómo responde la niña, con qué intuición humorística. Repeat after me. Dad. 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 Who's your favorite? Mom. Okay, let's try something different. Who's your least favorite? La especie evoluciona, ¿no? Sí. Y siempre los niños nos mejoran. Son más listos, son sí. más eh, bellos y más delgados. Y eso lo vamos a ver ahora que pase Fedro. Sí. Los, los jóvenes siempre vienen a mejorar sí. a los viejos. Yo también tengo esa teoría. Eso es una cosa genética. Sí. Y a propósito de gente mayor, gente de mi edad o un poquito mayor, ayer fueron los premios Juventud. Sí. ¿No? Sí. Los premios Juventud son muy divertidos si eres joven, pero si tienes mi edad ya no son tan divertidos. No. Porque no. sientes que no eres parte de eso, ¿no? no Entonces te... no sabes qué mirar. No te invitan. No. No te premian, no te nominan, te ignoran. Y entonces eh, ayer llamé a un querido amigo, más o menos de mi edad, un poquito mayor que yo, Mario Kreuzberger, don Francisco. Y le dije, Mario, ¿qué vas a hacer? Me dijo, bueno, voy a estar en casa viendo los premios Juventud. Le dije, mándame un video tuyo, ¿cómo es eh, su vida íntima, doméstica, don Francisco? ¿Sentado viendo la tele? Sí. Me dijo, voy a estar en la terraza, aireándome un poco. Y me mandó este video, ah. este es eh, don Francisco viendo ahí el premio Juventud. Un aplauso para él, ¿no? Sí. Me gusta su estilo. Sí, Me tranquilo, estilo. un poco de joró. Claro, pero no perdió el aplomo, no lo invitaron a los no. premios Juventud, pero ahí está. Tranquilo, tranquilo relajado, relajado. Eh, hoy eh, Mega TV anunció que eh, el próximo año hay nueva temporada de Charitín. Ah, mira. Sí, que le han renovado el contrato a Charitín. Uh -huh. Y aquí en las afueras de Mega hubo varias reacciones del público. Ah, sí. este, este estudio, este canal está en un paraje bucólico, campestre, sí. ¿no? Sí. Tú sales de aquí. Sí, estamos. Y hay, hay muchos hay árboles. Árboles, campo, bosques, caballos. caballos. En fin. Entonces dijeron, hemos re renovado el contrato a Charitín y la gente reaccionó de esta manera. Yep. No sé por qué reaccionó así. Pero... <risa> Realmente estaba muy afectado con la noticia. Sí. ¿no? Afectado. Pero bueno, eh, no solo él, sino quien, quien venía atrás también parecía. <risa> por último, porque ya viene Fedro y sí. vamos a conversar con él, es un encanto. Eh, ayer estaban realmente desiertas las calles por los premios Juventud. Sí, no había nadie. Había nadie. Sí. Eh, pero en el downtown de Miami... Uh -huh. Había alguna poca gente caminando uh -huh. y se vio esta irrupción ex Rarísimo. extraña, improbable. Porque no tiene explicación y no. es una cosa real que ha ocurrido. Pasó, pasó en una calle de Miami y esto uh -huh. quedó registrado. Mire, miren, la gente que no estaba viendo Premio Juventud. Bueno, cuando digo gente quiero decir eh, especímenes humanos, pero también de otras especies animales. Veamos. Sí. 
¿A dónde van y de dónde viene un perro y un caballo? ¿Qué? ¿Alguien me explica eso, por favor? Sí. Porque no entiendo que, que, que se hace un caballo sin jinete y un perro corriendo en medio de la sin calle. Sin dueño, es por, por, por el anuncio de Charitín. <risa> <risa> Regresamos después de la pausa con Pedro. No se lo pierdan, ya volvemos.